ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ತಂದೆಯಾದಂಥ ಯಹೋದೇವರು ಆತನ ಮಗನಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುದ್ದಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಉದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಾಂತವಾದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರಮಾಡಿ ಕೆಲವತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆ ಆದಂಥ ದೇವರಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ವಂದನೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ದಿನ ನಾನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ವೇದ ಭಾಗದ ವಿಷಯ ಬಂದು ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಕರ್ತರ ಕಡೆ ಭೋಜನ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಲೆಬಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ತಲೆಬಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಯಹೋವನೇ ನನ್ನ ಶರಣನೇ ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನೇ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಧ್ಯಾನಗಳು ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರಲಿ ಆಮೇನ್ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನ ತಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮನುಕುಲದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಬಾಧೆಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟು ರಕ್ತ ಚೆಲ್ಲಿ ಆತನು ಶಿಲ್ಬೆಯ ಮರಣವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಂದಿನ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಪಸ್ಕಾಬನ್ನ ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಮೇಲುಪ್ಪರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಮುಂದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಕ್ಕಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಂತ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಹತ್ತರವಾದಂತ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೈವಿಕವಾದಂತ ತತ್ವವಿಧಿಗಳನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವಕಾಶ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇರಿಸ್ತಾರೆ ಶಿಲ್ಬೆಗೆ ಏರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಘಟನಾವಳಿಗಳೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅವರ ಒಂದು ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳೆದಿರುವಂತ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಾಗಿದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಆ ದಿನ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು ಆ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ತರ ಭೋಜನ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಭೋಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ನಡೀತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ಯಹೋ ದೇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಘಟನಾವಳಿಗಳು ದೈವ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನಡೀತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ದೇವರು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಚಾಯಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನಿಜವಾಗಿ ನಿಜವಾದಂತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಆಗಿದ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ದೈವ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ದೇವರ ಪೂರ್ವ ಆಯೋಜಿತವಾದಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮೇರೆಗೆ 
ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುಗದಲ್ಲೂ ಕ್ರೈಸ್ತರಾದಂಥವರು ಆ ಕರ್ತರ ಭೋಜನವನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ತರ ಭೋಜನದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಥವಾ ನೀವು ಅದರ್ವೈಸ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತರ ಕಡೆ ಭೋಜನದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕನ್ನ ಚೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ವಯಸ್ಸು ವರ್ಷ ಇದರಿಂದ ಅದಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದರಿಂದ ಇದಾರು ನೀವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರೋದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಆದಂತ ದೇವರು ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಒಂದು ನಮೂನೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡ್ ಆಟ್ ಡಿಸೈನ್ ದಿ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಆಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಒಂದು ನಮೂನೆ ಮಾಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ಲು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬವನ್ನ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಇದು ಮಾದರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ತಂದೆಯಾದಂತ ದೇವರು ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯಲ್ಯರಿಗೆ ಅವರ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಪೂರ್ವಾಯೋಜಿತ ಆಲೋಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಇದರ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪೌಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೌಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾದಂತ ಮೇಲುಗಳ ಛಾಯೆ ಹೊರತು ಅದು ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವಲ್ಲ ಒಂದು ವಚನ ಓದೋಣ ಪೌಲನು ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಮೇಲುಗಳ ಛಾಯೆ ಹೊರತು ಅವುಗಳ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ವಲ್ಲವಾದದರಿಂದ ಆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ವರ್ಷ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅರ್ಪಿತವಾಗುವ ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ದೇವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುವವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತರಲಾರದು ಸೊ ಪೌಲ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೌಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವಂತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಏನಿದೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಏನಿದೆ ನಿಯಮಗಳೇನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಇದು ಛಾಯೆಯಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಮೂನೆಯಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಆದಂತ ದೇವರು ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಸೊ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಏನಾ
ದೇವದಾರು ಮರದಿಂದಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅದರ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ದಾರನ ಉಪಯೋಗ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ದಾರವನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು ಇಷ್ಟು ನಿಖರವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲವಾಗಿ ಒಂದು ಆಚಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಕಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿತ್ತಂತೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾದಂತ ಮೇಲಾದಂತ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಚಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾಡ್ಲೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಮೇಲಾದಂತ ವಿಚಾರ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಾಸಿ ಆಗತಕ್ಕಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಂದೆ ಆದಂತ ದೇವರು ಮೋಶೆಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವಂತ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೇವ ದರ್ಶನದ ಗುಡಾರವನ್ನ ನೀನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೇವ ದರ್ಶನದ ಗುಡಾರ ಆರ್ಡಿನರಿ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಗುಡಾರ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತ ಗುಡಾರಕ್ಕೆ ಚಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಯಾಜಕತ್ವವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಸೊ ಇದು ಆರ್ಡಿನರಿ ತಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡು ನಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನೋ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೋ ಏನ್ ನಿಖರತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನೀನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಚನ ಓದೋಣ ಇಬ್ರಿಯ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನ ಅವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರತಿರೂಪವು ಛಾಯೆಯು ಆಗಿರುವ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾಜಕತ್ವವನ್ನು ನಡೆಸುವವರು ಮೋಶಿಯು ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಕಾರವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ದೈವೋಕ್ತಿಯು ಅವನಿಗೆ ಉಂಟಾಯಿತಲ್ಲ ಆ ಅವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರತಿರೂಪವು ಛಾಯು ಆಗಿರುವ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾಜಕತ್ವವನ್ನ ನಡೆಸುವಂತವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಛಾಯೆ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವ ದರ್ಶನದ ಗುಡಾರವನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಕರ್ತಂ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರರೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದ ಈ ಸರಳವಾದಂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಕರ್ತರ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಛಾಯ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ ನಾವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವನ್ನ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಏನೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರನು ಮನುಷ್ಯರಾದಂತ ನಾವುಗಳು ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಪಾಡ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ನಾವು ದೇವರ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆತನು ಹೇಳಿದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ ದೇವರ ಮಾದರಿಯನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಾವ್ ಯಾರು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದವರಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಏನನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಮನುಷ್ಯರಾದಂತ ನಾವುಗಳು ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ 
ಸಾಮ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು ಹೋಲಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಟೋ ಇದು ಹುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹುಲಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅವಾಗ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಮಾದರಿ ಇದು ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಬಂದು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೋಲ್ಕೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ದೇವರೇ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು ದೇವರು ಮಾದರಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಎರಡೂ ಸಹ ದೇವರಿಂದ ನೇಮಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪಾಠದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈಗ ಕರ್ತರ ಭೋಜನ ಮತ್ತು ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ ಈ ಎರಡು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮೊದಲನೇ ಸಾಮ್ಯತೆನ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರೋದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಹಳ ಏನೋ ಬಹಳ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಈ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂದರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ವಚನಗಳನ್ನ ಓದಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯಲ್ಯರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಳು ಹಬ್ಬಗಳು ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರದೆ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ ಎರಡನೇದು ಉಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಥಮ ಫಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಚಶತಮ ದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ತುತುರಿಯ ಹಬ್ಬ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ಪರ್ಣಶಾಲೆಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತಂದೆ ಆದಂತ ದೇವರು ನೇಮಕ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಹಬ್ಬ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಆ ದಿನವೂ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥಕವಾಗಿರುವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಹೋವನ ಗಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ನಿಯಮವೆಂದು ತಲತಲಾಂತರಕ್ಕೂ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಆ ಏನು ಆ ದಿನವೂ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿರುವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಹೋವನ ಘನಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹಬ್ಬವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತ ನಿಯಮವಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಅಲ್ಲ ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇಡೀ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಸಮೂಹಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರಿದ್ರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವರು ತಂದೆ ಆದಂತ ಯಹೋವ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೆ ಮಕ್ಕಳಾದಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಅವರು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡು ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ತಂದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮನುಷ್ಯರು ನನಗೆ ಆ ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಜೋಶಿಯನ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಆತನ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ
ಮಹಾಯಾಜಕನಿಗೆ ದೇವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಆತನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ದೇವ ದರ್ಶನ್ ಗುಡಾರದಲ್ಲ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆತನ ಕೆಲಸ ಏನು ಧರ್ಮ ದರ್ ಏನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಓದಿ ಅದನ್ನ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ದೇವರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ದೈವಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನ ದೇವ ದರ್ಶನ್ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆತನ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟ ವಶಾತ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಓದಿ ಇಷ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಕನ್ಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ದೇವರ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇದು ಸೇರ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಜನರು ಎಷ್ಟು ಮೌಢ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ದೇವರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಬೆಳ್ಳಿನ ಹುಡ್ಕೋಕ್ ಹೋಗಿ ಬೆಳ್ಳಿನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವನ್ಗೆ ಆ ಪ್ರತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಹಾಯಾಜಕನಾದವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೇಕು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸದ ವಿಷಯ ಇವಾಗ ಸಿಕ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ನಂಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆತ ಆ ಲೇಖಕನ್ ಎತ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ ನೀವು ವಚ ಇದು ಓದು ಇಷ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಷಯ ಎಂಬುದೇ ಆತನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮೌಢ್ಯತೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸೊ ಕರ್ತಂ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರರೇ ತಂದೆಯಾದಂತ ದೇವರು ಈ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಇದು ದೇವರಿಂದ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಇಸ್ರೇಲ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಆ ಸತ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮರೆತು ತಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಯಾರಿಂದ ದೇವರ ಒಂದು ಆದೇಶದಿಂದಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಯಂಕೃತವಾದಂತ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ತಂದೆ ಆದಂತ ಯಹೋವ ದೇವರಿಂದ ನೇಮಕವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ದೈವಿಕವಾದಂತ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಬ್ಬವೇ ಈ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ ಎಂಬುದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇದರ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಇದು ಬಂದು ಮಾದರಿ ಇದರ ನಿಧಿ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಕರ್ತರ ಭೋಜನ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಸಾರಿ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗಿ ನನಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತರ ಕಡೆ ಭೋಜನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರೋದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾರಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಇದು ಯಾರಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಾನು ಹಿಡಿದು ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಿರುವಂತ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಣೆಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಚನ ಓದೋಣ ಲೂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನದ ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಲೂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನದ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಬಳಿಕ ಆತನು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಮುರಿದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನನ್ನ ದೇಹ ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದನು ಆ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಂತವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಂದೆ ಆದಂತೆ ಯಹೋದೇವರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯ
ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ವಹಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ದೇವರು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪೂರ್ವದ ಆಲೋಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಯೋಹಾನ ಆರು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸರಿ ಆರು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ನನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ ಆತನ ಚಿತ್ತವನ್ನೇ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದೆನು ಆ ನನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಆತನ ಚಿತ್ತವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರರೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ತರ ಭೋಜನವು ಸಹ ದೈವಿಕವಾದಂತ ಅಂಕಿತವನ್ನ ದೈವಿಕವಾದಂತ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ದೇವರಿಂದ ನೇಮಕವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯರಾದಂತ ನಾವುಗಳು ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಕಾಲಾನುಕಾಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಹುನ್ನಾರಗಳು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಇದು ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ ಮೇರೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅಧಿಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಇವತ್ತು ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆದ್ದು ಅಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸತ್ತು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೇ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೌಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರುವುದು ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಕೈಯಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದೇ ವಚನ ಓದೋಣ ಒಂದೇ ಕುರಿತ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ವಚನ ಭೋಜನವಾಗುವಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತಾನು ತಂದದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಮುಂದಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬನು ಅಸದಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಕುಡಿದು ಮತ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಏನು ಉಣ್ಣುವುದಕ್ಕೂ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಮನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ದೇವರ ಸಭೆಯನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದವರನ್ನು ನಾಚಿಕೆ ಪಡಿಸುತ್ತೀರಾ ನಾನು ನಿಮಗೇನು ಹೇಳಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಲು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕರ್ತನಿಂದ ಹೊಂದಿದೆನು ಆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದಂತ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಕರ್ತನಿಂದ ನಾನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ರೆ ನೀವುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನಲ್ವಂತೆದು ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಆ ಇದು ಇದು ಬಂದು ಕರ್ತರ ಭೋಜನವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಇದ್ರೆ ಓದಿ ಲೆವೆನ್ 
ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಸಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಲಾನುಕಾಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕರ್ತರ ಕಡೆ ಭೋಜನ ಏನಿದೆ ಈ ಭೋಜನದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿಗಳನ್ನ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಷ್ಟನೇ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ಇಷ್ಟನೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕರ್ತರ ಕಡೆ ಭೋಜನದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಆಚರಣೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತಾಯ ಮಾರ್ಕ ಲೂಕಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಮುರಿದು ತಿಂದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಎಂಟ ನೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಎಂಟು ನೂರರಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಮಹಾಸಭೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂತು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಎಂಟು ನೂರರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಮಹಾಸಭೆ ಇಡೀ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆನ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಕರ್ತರ ಕಡೆ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಪಾತ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಎಂಟು ನೂರರಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಭೆಯಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನ ಆ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಯಾರಿಂದ ಬಂತು ಯಾರ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಜೆ ಜಿ ಥಾಮಸ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತ ರೊಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆನ ತರ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ರೊಟ್ಟಿಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುರಿದು ತಿನ್ಬೇಕು ಅವನ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ರೊಟ್ಟಿಯ ನೇಮಕಾತಿನ ತಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತ ಆಯ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಲಾಟೆಗಳಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಜೆ ಸಿ ಬ್ರೀವರ್ ಎಂಬ ಜೆ ಜಿ ಸಾರಿ ಜಿ ಸಿ ಬ್ರೀವರ್ ಜಿ ಸಿ ಬ್ರೀವರ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಪಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ರು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಹೊರಟೋಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತ ರೊಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಡೀ ಚರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೀತಿಳಸೋದು ಇದು ಚರಿತ್ರೆ ಇದು ನೀವ್ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ನೇಮಕವಾದಂತ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಮನುಷ್ಯರು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಜೀವ ಬಾಧ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ನಾನು ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನೆಂದರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಯಾವನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಂದು ಹಾಕಿದರೆ ದೇವರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಉಪದ್ರವಗಳನ್ನು ತಂದು ಹಾಕುವನು ಯಾವನಾದರೂ ಈ ಪ್ರವಾದನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾದರೂ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಅವನಿಗಿರುವ ಪಾಲನ್ನು ದೇವರು ತೆಗೆದು ಬಿಡುವನು ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉಪದ್ರವವನ್ನ ಈ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ
ನಿಜವಾದಂತ ಘಟನೆಯು ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇಂದಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಆಚರಣೆಗಳು ನೇಮಕ ಆಯ್ತು ಹೌದಾ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಏನಾಯ್ತು ಮರುದಿನ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಹೊರಡಬೇಕಿತ್ತು ಇಂದಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಕುರಿಯನ್ನ ಕೊಯ್ದು ಅದರ ರಕ್ತವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವು ಕಂಬಕ್ಕು ಅಡ್ಡಪಟ್ಟಿಗೂ ನೀವು ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸೊ ಸಮಾರಕ ದೇವದೂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಆ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೋ ಅದ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಆ ರಕ್ತ ಇರಲ್ವೋ ಆ ಮನೆಯನ್ನ ಒಕ್ಕಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳಾಗ ಸಮಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನಿಜವಾದಂತ ಘಟನೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇಂದಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ನೇಮಕ ಆಯ್ತು ಕರ್ತರ ಕಡೆ ಭೋಜನದ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಿಲ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಬಲಿ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇಂದಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತರ ಕಡೆ ಭೋಜನದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಮೇತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಆಚರಣೆಗಳು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆನಪನ್ನ ತರತಕ್ಕಂತ ಆಚರಣೆ ಆಗಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಮಾಮೊರೇಷನ್ ಈ ಎರಡು ಆಚರಣೆಗಳು ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾದಂತ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಓದ್ದಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಪ್ಪದೆ ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆನ ಮಾಡಬೇಕು ಯಹೋವನ ಘನಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಡಬೇಕು ಸೊ ಕರ್ತಂ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರರೇ ಈ ಎರಡೂ ಆಚರಣೆಗಳು ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಳು ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆದಂತ ದೇವರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ನೆನಪಿನಾರ್ಥ ನಾವು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಕರ್ತರ ಭೋಜನವನ್ನು ಸಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣವನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಕ್ಷರ ಸಹ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಬಳಕೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದ್ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ ಒಂದು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಕುರಿಮರಿ ಎರಡನೇದು ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿ ಮೂರನೇದು ಬಂದು ಕೈ ಆದಂತ ಪಲ್ಯ ಈ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳು ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತರ ಕಡೆ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿ ಎರಡನೇದು ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸ ಮೂರನೇದು ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂರನೇದು ಬಂದು ಪಾತ್ರೆ ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಕ್ಷರಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಂತೆ ಕರ್ತರ ಕಡೆ ಭೋಜನದಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ಈ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ಈ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇದು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಒಂದೆರಡು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಚನ ಓದೋಣ ಆ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಇಪ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ವಚನ ಏಳು ಇದು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿಯಮವೆಂದು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಯಹೋಬನು ತನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೇರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದಾಗ ಈ ಆಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ನಡೆಸುವ ಈ ಆಚರಣೆವೇನೆಂದು
ಏನಂತ ಎಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಾಗತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಮಾಂಸವನ್ನು ಭೋಜನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಗಳ ಮತ್ತು ಕಹಿಯಾದ ಪಲ್ಯಗಳ ಸಂಗಡ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳು ಮಾಂಸ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿ ಕಹಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಪಲ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕುರಿಮರಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಕುರಿಯ ಮಾಂಸ ಇದು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಏನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಏನ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಕುರಿ ಈ ಕುರಿ ಈ ಕುರಿಯಿಂದ ಬಂದಂತ ರಕ್ತ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತು ಸಂಹಾರಕ ದೇವದೂತನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಇದು ತಡೆ ಹಿಡಿತು ಸೊ ಈ ಕುರಿ ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಹಾರಕ ದೇವದೂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ಬಂದು ಆದು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಹರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಚನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಹೋವನು ಐಗುಪ್ತರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದಾಗ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಸ್ರಾಯಿಲಿಯರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ದಾಟಿ ನಮ್ಮವರನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಹೋವನ ಪಸ್ಕವೆಂಬ ಈ ಯಜ್ಞಾಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವುದುಂಟು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಸೊ ಈ ಕುರಿಮರಿ ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಂಹಾರಕ ದೇವದೂತನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡತಕ್ಕಂತ ಎರಡನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎರಡನೇ ವಸ್ತು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿ ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದಂತ ಶ್ರಮ ಸಂಕಟಗಳನ್ನ ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ವಚನ ಓದೋಣ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡ ಹದಿನಾರು ಮೂರು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹುಳಿ ಹಾಕಿದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹುಳಿ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ ಅವಸರದಿಂದ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನವೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನೀವು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಏಳು ದಿವಸಗಳವರೆಗೂ ತಿನ್ನಬೇಕು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿ ಇದೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಶವನ್ನ ಪ್ರಕ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ವಚನ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತೆ ಅವರು ತ್ವರೆಯಾಗಿ ಆತುರವಾಗಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟಿರುವಂತದನ್ನ ಅದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೋದರು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನೋ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಹುಳಿ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಆತುರವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ ಶ್ರಮ ಸಂಕಟಗಳನ್ನ ಇದು ಸೂಚಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಮೂರನೇ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೈಯಾದಂತ ಪಲ್ಯ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೈಯಾದಂತ ಪಲ್ಯ ಅಥವಾ ಕೈಯಾದಂತ ಸೊಪ್ಪು ಇದು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅವರ ಕೈಯಾದಂತ ದಾಸತ್ವವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಐಗುಪ್
ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ಒಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಅಂತವರು ಎರಡನೇ ಅಂತವರು ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳಿನ ಸಾರಿ ದಯವಿ ಅದಲ್ಲ ಕೆಂಚಿ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ ಒಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ ಒಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯವಸಾಯದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಠಿಣವಾಗಿ ದುಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಬೇಸರ ಪಡಿಸಿದರು ಅವರು ಅವರಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಯು ಬಹು ಕಠೋರವಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ತೋಟದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ಡ್ ಬಾಂಡೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಬೇಸರ ಪಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಟರ್ ಬಾಂಡೇಜ್ ಓದಿ ಹಾ ಓದಿ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ದೇ ಮೇಡ್ देयर ಲೈಫ್ಸ್ ಬಿಟರ್ ವಿತ್ ಹಾರ್ಡ್ ಬಾಂಡೇಜ್ ಆ ಅಂಡ್ ದೇ ಮೇಡ್ देयर ಲೈಫ್ಸ್ ಬಿಟರ್ ವಿತ್ ಹಾರ್ಡ್ ಬಾಂಡೇಜ್ ಹಾರ್ಡ್ ಬಾಂಡೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಠಿಣವಾದಂತ ದಾಸತ್ವದಿಂದ ಬಾಂಡೇಜ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಬಾಂಡೆಡ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ದೇ ಮೇಡ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಬಿಟರ್ ವಿತ್ ಹಾರ್ಡ್ ಬಾಂಡೇಜ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ದಾಸತ್ವದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನ ಕೈಯಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಲ್ಲ ಸೋದರ ಸೋದರಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಣ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಚರಿತ್ರೆದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ತಿನ್ಬೇಕಂತೆ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೈಯಾದಂತ ಪಲ್ಯದ ಸಂಗಡ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ ಒಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಬ್ರು ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ ಹನ್ನೆರಡು ಎಂಟು ಅಂತವರು ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಆ ಪಶುವಿನ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಗಳ ಮತ್ತು ಕಹಿಯಾದ ಪಲ್ಯಗಳ ಸಂಗಡ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ನೀವು ಆ ಮಾಂಸವನ್ನ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಹಿಯಾದಂತ ಪಲ್ಯ ಅದೇ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ ಹನ್ನೆರಡು ಆರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ವಿಷಯ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಈ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದವರೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಆ ದಿನದ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಯರ ಸಮೂಹವೆಲ್ಲವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಯಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಗಳ ಮತ್ತು ಕಹಿಯಾದ ಪಲ್ಯಗಳ ಸಂಗಡ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿನೇ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಕೈಯಾದಂತ ಪಲ್ಯಾನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೈಯಾದಂತ ಪಲ್ಯದ ಸಂಗಡ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಒಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿದೆ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಗ್ರೀಕ್ ಅನುವಾದ ಈಗ ಏನು ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ ಒಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ ಹನ್ನೆರಡು ಎಂಟನೇ ವಚನ ಏನು ಓದಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಪಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇ ಪಿ ಇ ಪಿ ಐ ಇದು ಬಂದು ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ಈ ಎಪಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡಲ್ಲ ಎಪಿ ಎಂಬ ಪದ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಪಾನ್ ಆನ್ ಏನೋ
ಆ ಕೈಯಾದಂತ ದಾಸತ್ವದಿಂದ ತ್ವರೆಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎರಡು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೈಯಾದಂತ ಪಲ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ನೋಟ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಆ ಕೈಯಾದಂತ ದಾಸತ್ವವನ್ನ ಆತುರದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದರು ಈ ಅರ್ಥವನ್ನ ಎರಡು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಕರ್ತರ ಕಡೆ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಕರ್ತರ ಕಡೆ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಉಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿ ಎರಡನೇದು ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸ ಮೂರನೇದು ಪಾತ್ರೆ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಮಾರ್ಕ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವಚನ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆತನು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಮುರಿದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ ಇದು ನನ್ನ ದೇಹ ಅಂದನು ಆಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಡಿದರು ಮತ್ತು ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಇದು ನನ್ನ ರಕ್ತ ಇದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತ ಇದು ಬಹು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವ ರಕ್ತ ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನಾನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ದಿನದವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದನು ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸದರ ಸದರೇ ಕರ್ತರ ಭೋಜನವನ್ನ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕರ್ತರ ಭೋಜನವು ಸಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾದಂತ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಕ್ತವನ್ನ ಚೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ರು ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಾವು ಕರ್ತರ ಭೋಜನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ವಿಮೋಚನೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದೇ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಲಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ಬಲಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ನೂತನವಾದಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ ಇದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಈ ಪಸ್ಕ ಕರ್ತರ ಕಡೆ ಭೋಜನದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣವನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮರಣದಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಕ್ತು ವಿಮೋಚನೆ ಸಿಕ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದಿಂದ ಒಂದು ನೂತನವಾದಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದಂತ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸತ್ತೋದ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆ ಸಾಯದ್ರಿಂದನೆ ಆ ಸತ್ತಿದ್ರಿಂದನೆ ಆ ರಕ್ತ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರಿಂದನೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತು ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದು ಅನ್ಯರಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಗೂ ದೇವ್ರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಸೊ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸದರ ಸೋದರಿ ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸೋದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಎಂದು ಕರೆಯತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮ್
ಅದರಿಂದ ಒಂದು ನೂತನವಾದಂತಹ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ನಾವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂತ ಅವಕಾಶ ಅದು ವಿಮೋಚನೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾ ಇದ್ದೋ ವಿರ್ ವಿ ವುಡ್ ಹವ್ ಬಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಅಷ್ಟೇ ಆದಾಮನಂತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಂತೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕರುವಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನೂತನವಾದಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರೇ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ ಇದೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿದೆ ನಿಯಮಗಳಿದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪೂರ್ವ ಕಾಲದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ತಂದೆ ಆದಂತ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯಲ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರಾದಂತ ಇಸ್ರಾಯಲ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವೇ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು ಸಹ ಇವಾಗ ಬ್ರದರು ಮನೆ ಕಟ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರ ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರೋ ಜಾಗನ ಇವರು ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಪೇಪರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿ ತಂದೆ ಆದಂತ ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಏನೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಹ ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಕ್ತ ಬೇಕು ಮೂರನೇದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬೇಕು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬೇಕು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವ್ದನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನ ಊರ್ಜಿತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಯಾವುದು ರೆಗ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೀವಿ ಊರ್ಜಿತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇಹ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ದೇಹ ಇಲ್ಲದೆ ಬರಲ್ಲ ದೇಹ ರಕ್ತ ಮೂರನೇದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಈ ಮೂರು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ದೇಹ ಇದ್ದು ರಕ್ತ ಇದ್ದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನಾನ್ ಏನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಊರ್ಜಿತ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಆಧಾರ ವಚನ ನೋಡೋಣ ಪೌಲನ್ನು ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಚನಗಳು ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಮೊದಲನೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾದರೂ ರಕ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಗಿರಲಾಗಿ ಮೊದಲನೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾದರೂ ರಕ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಊರ್ಜಿತ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಸುರಿಲೇ ಬೇಕು ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರ ಮತ್ತೊಂದು ವಚನ ಓದೋಣ ಇಬ್ರಿಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಚನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವವು ರಕ್ತ ಧಾರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆ ರಕ್ತ ಧಾರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಚಾರ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದೇ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯ
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರೇ ನೀ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನನ್ಗೆ ದೇಹ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನಗೆ ದೇಹವನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಕಣ್ಣನ್ನ ಕಾಲನ್ನ ಕೈಯನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನ್ ನನ್ಗೆ ದೇಹವನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಇಬ್ರಿಯ ಹತ್ತು ಐದು ಆದದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಭೂಲೋಕದೊಳಗೆ ಬರುವಾಗ ದೇವರೇ ಎತ್ತೆ ನೈವೇದ್ಯಗಳು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ದೇಹವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿ ಆ ನಿನಗೆ ಯಜ್ಞ ನೈವೇದ್ಯಗಳು ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ದೇಹವನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಅಂಶ ರಕ್ತ ಏನಾಯ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಶಿಲ್ಬೆ ಗೇರ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಟಿನ ತಗೊಂಡು ಆತನ ಪಕ್ಕೆ ಎಲ್ಬಿಗೆ ತಿವಿತಾನೆ ಪಕ್ಕೆಗೆ ತಿವಿತಾನೆ ತಿವಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ರಕ್ತ ಸುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲೂ ಇತ್ತು ಈ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫುಲ್ ನೋಡಕ್ ಆಗದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ದು ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫಿಲಮ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ತೊಳಲಾಟಗಳು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ರೋದನೆ ಪಟ್ರ ಇಷ್ಟು ವೇದನೆ ಪಟ್ರ ನಮ್ ದೇವರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಆ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಬೆಲೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟ ಹಾಕಿ ಹಂಕದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಬ್ಲಡ್ ವೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಸಾವಿನ ಒಂದು ಸಮಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಪುಗೆ ಹೋಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಟೆನ್ಷನ್ಗೇನೆ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತಂತೆ ವೇನ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ವೇನ್ಸ್ ಸೊ ಅಷ್ಟು ರಕ್ತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದಿಂದ ಚೆಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಚನ ಓದೋಣ ಯೋಹಾನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಆದರೂ ಸಿಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಈಟಿಯಿಂದ ಆತನ ಪಕ್ಕೆಯನ್ನು ತಿವಿದನು ತಿವಿದ ಕೂಡಲೇ ರಕ್ತವು ನೀರು ಹೊರಟಿತು ಆ ರಕ್ತವು ನೀರು ಹೊರಟಿತು ಸೊ ಈ ದೇಹ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿತ್ತು ಆ ದೇಹದ ಮುಖಾಂತರ ರಕ್ತ ಚೆಲ್ಲಲ್ಪಡ್ತು ಈಗ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ರಕ್ತ ಚೆಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತು ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಚನಗಳು ಸಹೋದರರೇ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿದವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧಿಕಾರವು ನಡೆಯುತ್ತದೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ ಅದಕ್ಕೆ ದುಷ್ಟಾಂತ ಗಂಡನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ ತನಕ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯು ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅವನಿಗೆ ಬದ್ದಳಾಗಿರುವಳು ಗಂಡನು ಸತ್ತರೆ ಗಂಡನ ಹಂಗು ಆಕೆಗೆ ತಪ್ಪುವುದು ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಗಂಡನು ಜೀವದಿಂದಿರುವಾಗ ಆಕೆ ಬೇರೊಬ್ಬನನ್ನು ಸೇರಿದರೆ ವ್ಯಭಿಚಾರಣೆ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಳು ಆದರೆ ಗಂಡನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅವನ ಹಂಗು ತಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗಂಡನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ವ್ಯಭಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ ನೀವು ಸಹ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತೀರಿ ದೇವರಿಗೆ ಫಲವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ಅಂದರೆ ಸತ್ತು ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದ್ದಾತನನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರಿ ಸಾಕು ಪ್ರಧಾನ್ ಸಾಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
ರಕ್ತವನ್ನ ಚೆಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಒಂದು ನೂತನವಾದಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ನೀವು ಸೇರ್ಸ್ಕ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಒಟ್ಟೋಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೂತನವಾದಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಅಂಕ ಓದ್ರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದು ಸೊ ಈಗ ಇಬ್ರಿಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಓದಿ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತನು ಹೊಸ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮೊದಲನೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಮರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡವರು ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿದ್ದ ನಿತ್ಯ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಆತನ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಗವಾಯಿತು ಮರಣಶಾಸ್ತ್ರವು ಇರುವಲ್ಲಿ ಆತನ್ನು ಅದನ್ನು ಬರೆಸಿದವನ ಮರಣವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕಷ್ಟೇ ಮರಣಶಾಸ್ತ್ರ ಮರಣಶಾಸ್ತ್ರವು ಮರಣವಾದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದೇ ಹೊರತು ಬರೆಯಿಸಿದವನ್ನು ಜೀವದಿಂದಿರುವಾಗ ಎಂದಿಗೂ ಸಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಸೊ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಆತನು ಒಂದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತೆ ರಕ್ತ ಸುರಿದ್ರೇನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆಗೋದು ರಕ್ತ ಸುರಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚರಿತ್ರ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಸೊ ರಕ್ತ ಧಾರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಚೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತನು ಒಂದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮೊದಲನೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಮರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಂಡವರು ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿದ್ದ ನಿದ್ಯ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಆತನ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಗವಾಯಿತು ಮರಣಶಾಸನವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮರಣಶಾಸನವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರಣ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸತ್ರೇನೆ ಆ ವಿಲ್ ಏನಾಗೋದು ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬರೋದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಮರಣ ಶಾಸನವು ಇರುವಲ್ಲಿ ಆ ಮರಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಆತನ ಮರಣವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರಿ ಕರ್ತನು ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಬರುವವರೆಗೂ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರ್ತನ ಮರಣವನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮರಣ ಶಾಸನ ಏನಾಗೋಗಿದ್ಯಂತೆ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ ಮರಣ ಶಾಸನ ಏನಾಗಿದ್ಯಂತೆ ಒಂದು ನೂತನವಾದಂತ ಕರುವಿಕೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿ ರೊಟ್ಟಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನನ್ನ ದೇಹ ಸೊ ದೇಹ ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಹ ಇದೆ ಇದು ನನ್ನ ದೇಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬಿಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮತ್ತಯ್ಯ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ
ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ರಕ್ತದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುವಂತ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಓದಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಚನ ಮಾತ್ರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ನನ್ನ ರಕ್ತ ಇದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತ ಇದು ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮೆ ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮೆಗಾಗಿ ಬಹು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವ ರಕ್ತ ಆ ಇದು ನನ್ನ ರಕ್ತ ಇದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತ ನನ್ನ ರಕ್ತ ಲೂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತು ಊಟವಾದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಪಾತ್ರೆಯು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವ ನನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುವ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಆ ಈ ರಕ್ತವು ಈ ಸಾರಿ ಈ ಪಾತ್ರೆಯು ನನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುವ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ದು ಉಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಕೈಯಾದಂತ ಪಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ತಿಂದ್ರೇನೆ ಅದು ಸರಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸ ಇಲ್ಲ ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾತ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಪಸ್ಕಾಪದ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ರಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ತರ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೆ ಕರ್ತರ ಭೋಜನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾವನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಸಾವಿನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ನೂತನವಾದಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗಿದೆ ಸೊ ನನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಿಚಾರ ಇತ್ತು ಆದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಒಂದು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಗಿಸಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಟ್ವೆಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ಓಕೆನಾ ಬ್ರದರ್ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗಿದೆ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ವಿಕ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಸಾಮ್ಯತೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುರಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕುರಿ ಮರಿಯನ್ನ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಓದ್ಸಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅತ್ಯಾಯ ನೆನ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಿ ಅದು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪೂರ್ಣಾಂಗವಾದಂತ ಗಂಡು ಕುರಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಆಡು ಮರಿಯನ್ನಾಗಲಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮೂರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕರ್ತರ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತ ಕುರಿಮರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾದಂತ ಕುರಿಮರಿ ಕರ್ತರ ಕಡೆ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಕುರಿಮರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕುರಿಮರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಗ್ರೀವೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೌಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಾದರು ಪಸ್ಕದ ಕುರಿ ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪಸ್ಕದ ಹುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಪಸ್ಕದ ಕುರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗಾದರು ಪಸ್ಕದ ಕುರಿ ಕೊಯ್
ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಐದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಯ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕುರಿನ ಆ ಕುರಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಪಾ ಪೋಷಣೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಒಂದು ಕುರಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮರಿ ಒಂದು ಕುರಿ ಮರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾರ ಕುರಿ ಮರಿ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ ಇದು ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತರ ಕಡೆ ಭೋಜನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರೋದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಗಂಡ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಮೇಲ್ ಮೇಲ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಗಂಡ್ಸು ಎರಡನೇದೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಆ ಪರಿಪಕ್ವತೆಗೆ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕುರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ತನ್ನ ಮೂವತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಮೂವತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಾವುದೇ ದೈವಿಕವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಥರ್ಟಿ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಯಾಜಕರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಯಾಜಕರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಅವ್ರ ವಯೋಮಿತಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿಯ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮೂವತ್ತನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಚನ ಓದ್ಬೋಣ ಲೂಕ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಯೇಸು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದನು ಆತನು ಜನರ ಎಣಿಕೆ ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೊ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟಂತೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರಣ್ಯ ಕಂಡ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ನೀವು ನೀನು ಲೇವಿಯರೊಳಗೆ ಕೆಹಾತ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ವಯಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ ದೇವದರ್ಶನದ ಗುಡಾರದ ಸೇವಕ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೇರತಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ಗೋತ್ರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕ್ಕಿಸಬೇಕು ಆ ಸೊ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರ ಗೋತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೇವೆಗೆ ನೀನು ಲೆಕ್ಕಿಸಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯ ಒಂದು ವಯೋಮಿತಿ ದೇವರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೇಮಕ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ನಾವು ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ದೇವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಿರ್ತಂತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಥರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಸೊ ಪರಿಪಕ್ವವಾದಂತ ಕುರಿ ಮರಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪರಿಪಕ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಯನ್ನ ಹತ್ತನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಹದ್ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೊಯ್ಬೇಕು ಸೊ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ದಿನ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಸತ್ಯವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಳ್ದು ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ವಿಲೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂ ಬೆಳಕು ಅಂತ ಇಂ ಬೆಳಕು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಇಂ ಬೆಳಕು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಂ ಬೆಳಕು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ರಾತ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ರಾತ್ರಿಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ನೋಡ್ತೀವ
ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅದನ್ನ ಕುಯ್ತಿರ ಇದು ಪಸ್ಕಾಬದಲ್ಲಿ ನೋಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ತರ ಕಡೆ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ತನ್ನ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಸೊ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಶೋಧನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕುರಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಏನಂತೆ ಪರಿಸಾಯರು ಸದ್ದುಕಾಯರು ಆ ಏನೋ ಆ ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಪ್ರಮುಖರು ಸೈತಾನನು ಏನ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಸೈತಾನ ನಲ್ವತ್ತು ದಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಅಡವಿಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಪ್ಪ ನೀನು ನನ್ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಶೋಧನೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ನೂನ್ಯತೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕುರಿ ಮರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಆ ಮೂರುವರೆ ದಿನ ನಡೀತು ಹತ್ತನೇ ದಿನ ತಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದವರೆಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ತನ್ನ ಮೂವತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟನು ಆ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ ಅದರಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬರ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುರಿಮರಿನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಎಲ್ಬಾದರೂ ಮುರಿಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಯೊಳಗಣ ಸಮೇತ ನೀವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಳೋ ಸೋದರ ಸೋದರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕುರಿನ ನೀವು ಹಂಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಕಲ್ಮಶ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಲ್ಮಶ ತಿನ್ನಕ್ ಆಗತ್ತಾ ಅಪವಿತ್ರ ಆಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಬರುಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಬಕ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪವಾಸ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗ ಆ ಕುರಿನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಯ್ತು ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಅದನ್ನ ಹಸಿವಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಲೂಕ ನಾಲ್ಕು ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶೋಧಿತನಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಂಶ ಒಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಆತನ ಸಾವಿನ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಕರ್ತರ ಕಡೆ ಇದೇನು ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಕುರಿಯನ್ನ ಕೊಯ್ಯತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಮಯ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆನ್ ಹಾ ಅರ್ಬಾಯಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆನ್ ಹಾ ಅರ್ಬಾಯಿಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕುರಿಮರಿನ ಕುಯ್ಬೇಕು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬಂದು ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಮೂರಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಈವ್ನಿಂಗು ಮೂರಿಂದ ಆರು ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಈವ್ನಿಂಗು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಯ್ಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗೆ ಪಸ್ಕದ ಕುರಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕುಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದ್ರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಯಿಂದಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಕುಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯಾವಾಗ ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ಆತ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಮಾರ್ಕ ಹದಿನೈದು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಮೂರು ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಯೇಸು ಎಲೋಹಿ ಎಲೋಹಿ
ತಿನ್ನಬೇಕು ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲೂ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಓದ್ಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಮೋಚನ ಕಂಡ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ನೀವು ಹದಿನೇಳರ ತನಕ ಓದಿದ್ರೆ ಈ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅದೇ ಒಂದೇ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ವಚನ ಮೂರು ಮತ್ತೆ ಆರನೇ ವಚನ ನಲ್ವತ್ತಾರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಪಸ್ಕಾಬದಲ್ಲಿ ನೇಮಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಚಾರ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತರ ಕಡೆ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರ್ತರ ಕಡೆ ಭೋಜನವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬ್ರದ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಭೆಯಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಬರಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಹುಷಾರ್ ತಪ್ಪಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಏನಂತೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ ದೇವರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಮಾದರಿ ಆ ಕ್ರಮವನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಒಂದು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಆಗ್ತೀವಿ ದೇವರ ಒಂದು ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನಿವಾಗ ರೊಟ್ಟಿನ ತಿನ್ನದು ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸನ ಕುಡಿಯೋದು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಬದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸರಿ ತಿನ್ನೋದು ಕುಡಿಯೋದು ಮಾಡಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಲ ಗದರಿಸ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಕರ್ತರ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆಲವ್ರು ಬಂದಿರ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆಲವ್ರು ಬಂದಿರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಂದಿರೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ತಿನ್ಬಿಡೋದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇರೋರು ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ನೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂತೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥದ್ದು ಕೊರಿಂತ ಒಂದೇ ಕೊರಿಂತ ಹನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದೇ ಕೊರಿಂತ ಹನ್ನೊಂದು ಮೂವತ್ಮೂರು ಹನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಮೂವತ್ಮೂರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದೇ ಕೊರಿಂತ ಪರಂತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಮಾಡುವ ಭೋಜನವು ಕರ್ತನ ಭೋಜನವಲ್ಲ ಆ ಪರಂತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಮಾಡುವ ಭೋಜನ ಕರ್ತನ ಭೋಜನವಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹನ್ನೊಂದು ಮೂವತ್ಮೂರು ಈ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೂಡಿ ಬರುವಾಗ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಾದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಈ ಭೋಜನವನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೀವು ಕಾದುಕೊಂಡಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಸಮಯ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆದಾಗ ನೀವು ಕಾದುಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಟು ಬಿ ಈಟನ್ ಓಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅದರ ಎಲ್ಬನ್ನ ಮುರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಛಾಯೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಮೂಳೆಯು ಸಹ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ಮುರಿಲಿಲ್ಲ ಯೋಹನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ ಮೂರು ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆತನು ಆಗಲೇ ಸತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಕಂಡು ಆತನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲಿಲ್ಲ ಆತನ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಮುರಿಯಲಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲು ಮುರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈ ಛಾಯೆ ನೆರವೇರಕ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಛಾಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೂಪ ಎರಡು ಎಷ್ಟು ಸಾಮ್ಯತೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ವಾಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತವರು ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ
ಆತನ ರಕ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ನೂತನವಾದಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆತನ ಶ್ರಮ ಮರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಏನು ಹ್ಯಾಪಿ ಸೀಸನ್ ಕೆಲವು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ ಕಂಡ ಇದು ಕರ್ತರ ಕಡೆ ಭೋಜನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಶೋಕದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಲಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಎಂಬುದು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಕರವಾದಂತ ವಿಷಯ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಬಲಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಬಲಪಡಿಸಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ವಿಮೋಚನೆ ಕಂಡ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅದೇಲಿ ಅಂತ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಅಂತ ಥಾಮಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ರು ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬರ್ದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಉಪಮಾನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬರ್ದಿದೆಲ್ಲ ಏನಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಛಾಯೆ ಅದು ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನೆರವೇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬದ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರ ಯಾರಿಗೂ ಜ್ಞಾಪನ ಇದೆಯಾ ನಾವು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾಪನ ಇರ್ಬೇಕು ಮೊದಲನೇದೇನು ಏನು ಯಾವ್ದು ಬದ್ರ ಮೂರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಈ ಮೂರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಏನ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನೆರವೇರ್ಬೇಕು ಏನೇ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಏನೇ ತೋಳಿ ಏನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋಳಿ ಏನೇ ಸ್ಟೋರಿ ತೋಳಿ ಅಲ್ವ ಏನೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ತೋಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಏನು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ನೋಡ್ತೀರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮುರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೆರವೇರ್ಸಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಇಂಟ್ರಿಕೇಟ್ ಆಗಿರೋಂತ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರೋದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಓ ಇದು ಸತ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾವ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ವೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ
ಮುರಿದಿರಾ ಹೆಂಗೆ ಕುರಿನ ಕಡಿಯೋದು ಅಲ್ವರಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿಯಮನೇ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಹೆಂಗೆ ತಂದೂರು ತಿಂತಿದ್ ಅಂತ ಆತರ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಉಪವಾಸ ಇರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಉಪವಾಸ ಇರ್ತದ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಆಟಾಮಿಟಿಕ್ಗೆ ಹಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಂಗಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸುಟ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಆದಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದೇ ರೀತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಕೊನೆ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದರ ಶೋಧನೆ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರ ಯೇಸು ನೋಡಿ ಸತ್ಯವೇದ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮೊದಲು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹಂಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ನಂತರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಹಾ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ನಂತರನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಮುಂಚ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹಂಗಿದ್ದೆ ಈಗಿದ್ದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರೋ ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಂತಿರೋ ಅವಾಗಿಂದನೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಏನಾಗದಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ತರಾನೆ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಹಾ ಶೋಧಿಸ್ ನೋಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಸರಿ ಇಲ್ವಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೆಂಗಿದ್ರ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ರು ಈಬ್ರೂಸ್ ಟೂ ಈಬ್ರೂಸ್ ಟೂ ಟೆನ್ ನೋಡಿ ಇಬ್ರೇರು ಎರಡು ಹತ್ತು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತವು ಯಾವನಿಗೋಸ್ಕರವೂ ಯಾವನಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಯ್ತು ಆತನು ಬಹು ಮಂದಿ ಪುತ್ರರನ್ನು ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ರಕ್ಷಣಾ ಕರ್ತನನ್ನು ಬಾಧೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತರುವುದು ಆತನಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕರ್ತನನ್ನು ಬಾಧೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೇಶನ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನರ್ಥ ಅದೇ ವಾಕ್ಯ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ರೀತಿ ಹೋದಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ರೂಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈ ಬ್ರೂಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏಟ್ ವರ್ಸ್ ಇಬ್ರೇರು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಅವಧಿಯ ಹೀಗೆ ಆತನು ಮಗನಾಗಿದ್ದರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಬಾಧೆಗಳಿಂದಲೇ ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸುಕು ಸವಿಧೇಯತರಾಗಿದ್ರ ಕೆಲ ಜನ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಗೊತ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಬರೀ ತೊಪ್ಪೆ ಕಂಡಿಡಿತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಹಾ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಒಳ್ಳೇದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಓ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರ ಇದೇ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಹಿಂಗ್ ಓದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಸ್ತದೆ ಓ ಅಂಗ್ರೆ ಯೇಸು ಕಸು ವಿಧೇಯರಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಮಾಡೋದು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳ್ಸೋರು ವಿಧೇಯತ ಕಳ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ವರ ಹಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ರಸಲ್ ಬರೀಬೇಕಾರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಓದಿ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ವರ ಇದು ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರೀತಾರೆ ಯೇಸು ಕಸು ವಿಧೇಯತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ರ ಅಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ರ ಅಂದ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ರು ಯೇಸು ಕಸು ನಿನ್ನೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕೂಡ ಏನಾಗಿತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ವಾಕ್ಯ ಇರಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಕೇನೆ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ
ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಯಾವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರ ಅವಾಗ ಏನ್ ಶುರು ಆಯ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅವ್ರು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಕಾಣ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಾರೆ ಕುರಿ ಮನೆ ತೋಣಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟವ್ರ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟವ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾ ಸುಡ್ಬೇಕು ಸುಟ್ಟು ತಿನ್ಬೇಕು ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ ಲಕ್ಕ ತಿನ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನೋ ಅದೆಲ್ಲ ನೀನ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ತಿನ್ನೋ ಹಾ ಸುಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಿಡ್ದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಕುಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಏನೋ ಚೋದನೆ ನಮ್ನೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಯಾರ್ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದ ಮುಳುಗ್ಬೇಕು ಬರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರ ಸೈಲೆಂಟ್ ನಾನು ಬಂದಿರೋರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಬರ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಹಾ ಅದ್ರ ಬರ್ಬೇಕು ಎದೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನ ಬೇಕು ಬರ್ಬೇಕು ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಲ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರ್ತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎದೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಟನ ಅದ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮ್ಗಾಗ ಸಾಯೋದಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಲಗ್ ಏನ್ ರಿಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದವ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಕ್ಕೇನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫುಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೇ ತರ ನಾವು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಎಂತ ಬೆಂಕಿ ಬರ್ಲಿ ಎಂತ ಶೋಧನೆ ಬರ್ಲಿ ಆ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ತೀರಿ ಜೈಸೂರು ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ರ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕುರಿ ಮುರಿಯ ರಕ್ತ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡ್ತಾರ ಮನೆಯ ಒಂದು ಹೊಸ್ಲ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಕಿದ್ರು ನಾನು ನಿಲುಕೋಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಆ ಮರಣದ ದೂತ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇದೇ ತರ ನಮ್ಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರೋ ತನಕ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂದ್ ತಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಯಾವ್ದೇ ಮರಣ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಂದ್ ತಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾವು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ ಚಿತ್ತಾನೆ ಬರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತಾನೆ ಒಂದ್ ಸತಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೀರಲ್ ದೀಕ್ಷೆ ಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡ ದೇವತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ ಯಾರ್ದಾಗೋಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬದುಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಕೈಯಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ದೇವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ತೀರ ಪಿಲಾತ್ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ದೇವ್ರ ಕೊಡ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತ ನೀನ್ ನನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಅದೇ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರೋ ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ದಿರ ಹಾ ಅಲ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಕ್ತ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪಾಡ್ತದೆ ಹಂಗ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಹಾ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಉಳಿ ಇಲ್ದಿರ ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಿನ್ಬೇಕು ಬರ್ದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಉಳಿ ಇಲ್ದಿರ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಅಫ್ಲಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಐಗುಪ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಡೋಂತ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಿನ್ನಂತ ಆಹಾರನ ಅದೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಿನ್ನಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಿನ್ಬೇಕು ಕೂಡ ಏನಿಲ್ಲ ಮನ್ಸಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಆ ಬೈಬಲ್ ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕೂಗು ಯಹೋವನ ಕಿವಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೂಗಿರ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೇದನೆ ಪಟ್ಟಿರ್ಬೇ
ಆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕುರಿನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ವರ ಮಗುನ ತಾಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳ ಮಗನ ನೀವು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೈಬಿಟ್ರ ಆರು ವರ್ಷ ಅಲ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಮಗುನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಅವಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುದು ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ನಿಂತ್ ಸಸ್ಟೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಕುರಿ ಮರಿನ ಏನ್ರಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ತಾಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಏಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏಜ್ ಕಸು ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಗಂಡಸು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಒಂದ್ ದೇವರ ಒಂದು ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಎಷ್ಟೇ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ತರ್ಟಿ ಎಸ್ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತೆ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಏಸು ಕಸ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕುರಿ ಮರಿನ ಕಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ದಿನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಆರಾಮ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಂದು ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇವತ್ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ದಿನ ಅವ ಎಷ್ಟು ಸಂಜೆ ಬಂತು ಎರಡು ಸಂಜೆ ಬಂತು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇವತ್ತು ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಮರುದಿನ ಆರು ಗಂಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲಾರು ಹ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇವಾಗ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಏನ್ ಹಿಂಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟು ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅತ್ಲಾಗಿಂದ ಅವ್ರು ಬೈತಾರೆ ಏಯ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಂತ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅವನ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ ಅದರ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ಸ್ ತ್ರೀ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸತ್ತಿದ್ದು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದರ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ತಿಂತೀನಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ತಿಂತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ವಿಮೋಚನ ಕಂಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಹಬ್ಬ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಬ್ಬ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗ್ತೀರಾ ಮುಂಚೆನೆ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡೋದು ಅದು ತಗೊಂಡೋದು ಎಲ್ಲ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಇದು ಪಸ್ಕ ಇಂತ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗಿಂದನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಲೀವ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೀವ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನೇ ಇತ್ತು ಅನ್ಸರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಭಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡಿ ಆ ದಿನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನಿತ್ತಾರೆ ಶೋಧನೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಗಲಿ ಇರಲ್ಲ ಶೋಧನೆ ಆಗತ್ತು ಅದ್ರ ದೇವದೂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಾಯಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಫಾರೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದ್ರ ಕುರಿ ಮರಿ ಕಡಿಬೇಕು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಿನ್ಬೇಕು ರಭಸ್ವಾಗಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗ
ನಿಮ್ಗೆ ದೇವರ ಆಗಿರೋ ಕರ್ತನು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತ ಯಾವುದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾರಂಗ್ರಿ ಇವಾಗ ದೇವರ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಯಾವುದೇ ಊರಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಮಾಡಬೇಡ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗ ದೇವ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳು ದೇವ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ದೇವ್ರೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಹಾಗಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಬನ್ನಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಮತ್ತೆ ಹಾ ಆತನು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನೀವು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದ ಕಾಲವಾದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲೇನೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪಸ್ಕಾನ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿ ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಜಮಾನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸ್ಥಳ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಗಳು ಹೌಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರೋಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಈ ಅನುಕೂಲ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾವ್ ಬಂದಿರೋದೇ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ನಾವೇ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಶಿಲ್ಬೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಏನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಏನ್ರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಏನ್ರಿ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದಿ ನಾವು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋಂತ ನಿಂದ್ರಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡೋದೇನ್ರಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತ ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಭಿಕರೆಲ್ಲರು ಇದನ್ನ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡೋಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂತ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಜೆ ಐದ್ ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇರ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಳ್ಳೆ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರಿಗು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಗ್ರಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೃತಿ ಕೃತಂತ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಸಲ್ಸರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ತರ ಸಹೋದರು ಕೂಡ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಸರಾಗಿದ್ದೀರಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ತನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋ ರೋಗನ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಈ ತರ ಇದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಇರ್ತಾರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸು ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಇದನ್ನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಅದೇ ತರ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಸೋಮವಾರ ಬೈಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಮಂಗಳವಾರ ದಿನ ಒಂದು ಬುಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಬುಧವಾರ ದಿನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಇದೆ ಗುರುವಾರ ದಿನ ಕ್ವಿಜ್ ಇದೆ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಬೈಬಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಶನಿವಾರ ದಿನ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸಭಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಇಂಥ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಆತ್ಮಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅನೇಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಅಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಎನಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೋದರ ಅಂತ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಸಹೋದರ ಅಂತ ರಾಜ್ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಲಪಡಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಸಹೋದರಿ ಅಂತ ನಿರ್ಮಲ ಅವರು ಸಹೋದರಿ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾ ಅವರು ಸಹೋದರಿ ಅಂತ ದಿವ್ಯಾ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಸಹೋದರಿ ಅಂತ ವಿನೋದ ಅವರು ಸಹೋದರಿ ಅಂತ ವೀ
Deva Vakya Vana Mage Kriste Sukotanu Kili Vakya Vapapi Videya Nagiru Moksha Loka Marga Uchita எங்களை அளவுக்கு அதிகமாய் நேசிக்கிற எங்கள் பிரலோகத்தின் அன்பின் தகப்பனே ஒரு நல்ல நாமத்துக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தேவனே எங்களுடைய வாழ்நாளிலே ஒரு நாளை சேர்த்து தந்து உங்களுடைய வார்த்தையை கேட்கவும் உண்மையை ஆராதிக்கவும் செய்த கிருபைக்காய் உங்களுக்கு நன்றிகளை செலுத்துக் கொள்கிறோம் தேவனே பாடத்தை கொண்டு வந்த சகோதரரையும் உங்க கரத்தில் கொடுக்கிறோம் தேவன் தாமே இன்னுமாய் பலப்படுத்தி ஆசீர்வதியும் வந்த ஒவ்வொரு சகோதரர்களையும் ஆன்லைனில் கேட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகளையும் தேவன் தாமே வெளிப்படுத்தி வழி நடத்தும் சகலத்தையும் உன் கரத்திலே ஒப்பு கொடுத்து எங்களை தாழ்த்தி வெறுமையாக்குகிறோம் எங்களுடைய ரச்சகரும் மீட்பெருமா இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் கேட்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே நம்மே தேங்க்யூ பிரதர் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம்